deszcze niespokojne potargały sam, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów? Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Zalało. Zalało. Pytał cię kto? Pełne zanurzenie. Czas się zgadza. Połowa drogi. Cieknie na Boga. Nosa. Mąż Pietra. Początek wynurzenia. Dobra, otwieraj. Tomek.
Obywatelu, kapitanie, nie trzeba było ruszać. Najbrudniejsza robota. No to pomożcie przy czystej. Wygruszajcie jak lecie, a ja będę układał. Dwieście metrów stąd zupełnie pusto. Ale dalej, po lewej i po prawej pełno Niemców. Jak mrówków. Plutonowy powiedział, że ich dopilnuje. Wy możecie pracować spokojnie. No, łap. Wszystko. Gotowe? U nas taki zwyczaj, że zawsze wszystko gotowe. Dobrze, chodź ze mną. Przynieś lom. Uderz tu. Tak. Dobra. Poświeć mi. Tak. Chodźmy. Podwóz. 15 sekund. Kupa ciasu. Nie wychylać się. Równolegle do tunelu biegnie kanał kabli elektrycznych. Eksplozje na tamtym końcu tunelu przy stacji. Ja tak ciągu z tej strony powinny całkowicie zlikwidować asesmanów. A jeżeli... Tak czy inaczej o północy piechurzy pójdą do ataku. Dziękuję. To my sprawdzimy czołg. Fajerant. Możemy zaczynać. Czas jeszcze. Poluzujemy z Tomaszem Gąsienicę, bo na tych podkładach to... Dobra, ja zaraz wracam.
Idą? Nie, ale za ścianą coś dropie i gwizdże. Założone? Przejścia nie ma. Grzegorz! Tomek też. Okręt podwodny rudy gotów do działań naziemnych. Podziemnych? A tak, podziemnych. Tomek, staniesz na warcie. Tak jest. Wiesz gdzie? Wiem, tam gdzie z plutonowym chodziłem. O. Chodź radzić. Siody. Nie ma przejścia. Jak to nie ma przejścia? Zamurowane? Za wąska. Tak, o. tak, ty też będziesz radził. No i Ile co? jest stąd do tego miejsca, gdzie trzeba założyć ładunek? Tonelem dokładnie 300 metrów. Można czytać sygnał dla maszynisty. Mundur niemiecki zdobędą. Worek na plecy Ej, i już. A wrócisz jak? W proszku. Właśnie. <grych> Pójdę, najwięcej z was udźwigna. Ej. Nie pójdziesz. A kto mi zakorza? Ja dowodzę. Sam pójdę, normalna safierska robota. Ej. Czekaj. Pies przejdzie? No, Szarik, naprzód. No, 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 bierz. Tak, dobra. Stój. Weź z powrotem. Połóż. Wróć. Dobry pies, tak, dobry. No, jeszcze raz, Szarik. Naprzód. Stój, połóż, wróć. Dobry pies. Gotowe. No. Naprzód. No szarek nie podkać jej. Tyle trotylu, ile zdąży zanieść, powinno starczyć.
No, wyłaś, wyłaś. No chodź, szary. Chodź. No. No chodź tu, piesku, chodź. Biedaku. O, ten chemiczny. Obrotem szyby nakluwam zbiornik. Kwas zaczyna wyciekać kropliami, powoli przeżera w metalową płytkę dzielącą dwa detonujących płyny, no i później... No i łup! Dla pewności dodam jedną kostkę trotylu. Koniec. Ile mógł, tyle zrobił. Muszę iść. Przecież trzeba zapalnik zanieść. Zobacz, wolałbym sam. Musi iść. Zgodnie z umową, jeżeli nas nie usłyszą do północy, to A, i tak pójdą do ataku. Ale nam tłumaczysz. Wielu żołnierzy o parę godzin nie dożyją <głos> zwycięstwa. Nam tłumaczysz. Na człowieka jest wiele sposobów, żeby wytłumaczyć. Można prośbą, można groźbą, można po partyjnej, po komsomolskiej linii. No ale psu wytłumacz. Musi iść. Cholera jasna. Ja się na to pieruna nie chcę patrzeć. No co, no co? Biedny pies, tak? Musisz iść jeszcze raz. Musisz, tak, tak, tak. Rozumiem, biedny, zmęczony pies. Tak, 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 tak. tak. Już kapie. Weź. Weź. No weź. Tak. Dobrze. No idź. Idź, idź. No szary. No idź, idź, idź. Jeszcze dwóch. Zabaj na swoje miejsca. I na komendę. Uwaga. I raz. I raz do poruczniku. Do kapitana. I raz. I raz.
Wysoko. Mam całą baterię na piątym piętrze. Uderzymy z powietrza, z ziemi i z podziemi. Nie myślałem, że będę miał stanowisko ogniowe na piątym piętrze. A myślałeś, że pukawki doprowadzisz pod rajs, tak? Stamtąd go widać. Trochę na prawo Ziegenzoile i brama brandenburska. Chcesz zobaczyć? Obywatelu majorze, grupa szturmowa sierżanta Szawelły. Gotowa do ataku, wiem. Ale jedenasta dawno minęła. Nic, cisza. Radiotelegrafistka. Chodźmy, sierżancie. Tak jest. Ten wasz chłopak zawsze taki powolny. Kto pierwszy powiedział, że kocha? To nie mój chłopak. Ale można na nim polegać. A co wy tak na boku, a? Żeby odpalacie dalej. Aha. Która godzina? Trzy na dwunastą. Za piętnaście północ. Powinni już... Co powinni, to zrobią. No co ty? Żeby już wrócili. No, nie trzeba się tak nerwować. Ot i my z Józkiem też do starych święcja nie wrócimy. Los, jak powiadają Jejowy, byli na jednej granicy, a teraz na drugiej granicy posadę trzeba brać. Pięć Józka, pięć moich, pięć za krzyż walecznych, razem 15 hektarów pod siew. O, a może jeszcze i mlyn jaki? <grych> Ale takiej wody i takiego lasu jak u nas, to nigdzie na świecie. Chłopcy, skocz tam, który po Tomasza. Ze 200 kilo trotylu zostało. To co? Ważne, że tam rąbnie. Za ile? Mniej więcej za dwie minuty. O rany. Ej, coś ty zrobił. Zabierz mu to. Oj, stary, stary. Gustnik, weź psa do czołgu. Chodź, szaryczek, chodź, biedny piesek, chodź. Cała robota na nic. Zrobił co mógł. Na końcu mu się pomyliło. Co jest? Tomek! Co Tomek? Jedzie! Na czym? No, na tym. No, nie wiem jak po polsku. Chodź. No, no już hamuj. <grym> Widzisz? Aleś tego naładował. No. O, a, a to koniak. Wasa? Mm. A od pocisku armatniego eksploduje? Koniak. Naturalnie. Masz. Wyrzucaj to wszystko. Ładujemy trotyl. Jak to namęczyłeś? Szybko! Pachną, co? Wszystko na marne. Wszystko.
Kielbasy? Prosto z magazynu. Ser, masło... Na butelkach. Koniak pisało. Na pewno dla rządu, nie? Albo dla samego Hitlera. Wszystko się wyrzuca. Szkoda. No jazda. Tomek Guslik nad Ryzynę. Tomek, skaczcie jak najbliżej peronu. Dobra. Na wóz. Grześ? Gotowy, gotowy. Dobra. Mechanik, naprzód. Oj, stój! Raz, zaraza. Wyskoczyli z szyn. Rozkręciły Hitler syny. Przeniesiemy. Dawaj. Za dwie północ. Cześć, 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 cześć. Trzeba wiać! Skokaj! Co ci to mówisz? Hmm? Zynę. Ognia! Doszli. Zaczynamy. Baterie. Salwami ognia. Ojca, który kule nosi, raczej zmiłowanie prosić. Najpierw był wybuch, czy najpierw artyleria? Chałubice. 
Tak ono i było. Jak tylko błysnęło, od razu stryj powiedział Rudy. Doszli nasi. Doszli. A panienka powiedziała? Powiedziała. Panno Litko. Panienka wybierze ze wszystkich, co mam, najładniejszy. Do szturmu! Gotuj się! Nie, to nie jak. Kiełbasy, butelki, same dobro. Nie, szkoda, szkoda, szkoda było. Zamknij to muś ta klapaczka. Do piechoty na wprost podłamkowym. Jest podłamkowym! Gotowe. Pomich! Ognia! Dostaliśmy? Nie! Osłona poszła! Przydała się! Odłamkowym! Jest odłamkowym! Gotowe! Ognia! Odłamkowym! Jest odłamkowym! Ognia! Pęknie. Braci! A ty co? Ja? Ja czołgu szukam! Za mną. Tu za mną! Rudy! Kolega! 
Panowie, odpocznę, ja już nie mogę. Jest. Zachował się. Chłopaki! Chłopaki! Wszystko gra na 102! Jadę! Jak się Cześć. Ale jak my tu stąd wyjadymy? Tak jak wjechaliście! Jak się ma? Nie było ci za tuż, no? Ty, co? No, zapomnij. No, no, z wami żyć trudno, ale, ale bez was jeszcze gorzej. O, co z szarikiem? Co mu jest? Miał kupę roboty. Szarik. Zmęczyłeś się. Dam ci na wzmocnienie. Psu nie zaszkodzi? Skąd? No pij. Nie mądź się, tylko pij. No teraz zrobię wam wyjazd, ale potrzebuję trochę... no, tego... Wzrewczatki, no. Jucku, idź no rozejrzyj się za trotylem dla pana kapitana. Rozkaz triu. <śmienicza> Trochę pogięte, ale można zjeść. <śmienicza> Ludzie, cicho! Słuchajcie! Niemiec przez radio z miłowania prosi. No, nareszcie przestaną strzelać. O. No to trzeba szyć flagę. Prawdę, szkopkada? To chyba już koniec. Pociątek końca. Ale tak czy inaczej, ciąg trzeba sprzątać, zanim pociągi zaczną chodzić. Rosomak, nie filozofować. Wezwij jeszcze raz do poddania, a nie... A nie, to bierz blok siłą. Siadaj. Napijesz się? Co, koniak? Kto ci smarka czy wódkę proponuje? Kawa. Rudy wylaz nory? Prawie. Jest dla was jeszcze jedna robota. Przez cały park Tiergarten, pod bramę Brandenburską i Reichstag, jadą nasi piechurzy na radzieckich czołgach i naszych dziadach. Nie powinni napotkać oporu. Ciszej, z godziny na godzinę. Kapitan Pawłow rozwalił trochę schody i... Peron, żeby można było dać. Wejdziecie na czele kolumny. Jako wóz patrolowy, czołg z orlem na wieży. Rozkaz, obywatelu majorze. Umyjcie się, ogólcie. Na pancerz weźmiecie grupę szturmową Szawelli.
Rozkaz. Kilometrami mogę jechać, byleby tylko nie strzelali. Otóż ja na furmance wolę. Nudno. Zagram jak pan podchorąży mówi, że nudno. Krej. Dawaj. Tylko coś wesołego. Do samej bramy. Chyba już ta brama, nie? No. Chyba tak. Niechybnie wrota bardzo duże. Tak jest. Fason ważna rzecz. Nie słyszą, że Polaki jadą. Jakby nie usłyszeli, mogliby pomyśleć, że to Niemcy. Tomek, podłucha! Значит, полаки, да? Девушка правду говорила. Вот ваш танк приехал. Вам обойку. Довудца нарекал, что без радиотелеграфистки остал. Эй! И что ты задра до шпитала утеху. Брат мне сгинул. С пакетом мне тут прислали. Не видите, где можно споткать довудца артиллерии? О, то тот полковник. А. Будете на себя в газете любоваться. Еще раз. И готово. Ну вот стать чолду. А рассказ? Вашне рассказ. Через вашего генерала присланы. Какого генерала? Вчера еще полковника, а здесь генерала. Старый авансовал. В имени начального доводства войска польского. Шабла бы себе придала. Jest to była tyle pułkowników. Dobra. Nominacje od razu do stopnia podporucznika, bo czas wojenny, a zasług starczy. Pośmiertnie. Kapral podchorąży Daniel Larzewski Magneto. W korpusie oficerów piechoty kapral podchorąży Marian Larzewski Zadra. W korpusie oficerów broni pancernej sierżant Jan Kos. Przedwojenna obywatelu pułkownik. Tłuszcie szafki. Klęknijcie. Mianuję was oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Uchwala ojczyznę, obywatelu pułkowniku. Mianuję was oficerem Ludowego Wojska Polskiego. 
Uchwalę ojczyznę, obywatelu pułkownik. Hurra! Hurra! Chyba nie macie, a przyczepić warto. Przepraszam, obywatelu pułkowniku. Zostań. Czekaj, nie chcę wszystko ułożyć. Marusia, ale ci pięknie w tym naszym mundurze. Mm -hmm. A generał przesyła wam jeszcze dwa rozkazy. A dowódca uciekł. Ja za niego. Jeszcze dziś delegacja pierwszej armii jedzie do Warszawy. Ma zameldować Krajowej Radzie Narodowej o zdobyciu Berlina. Generał proponuje kogoś z waszej załogi. Szeregowy Czereśniak niech jedzie. Ojca ma tam blisko. Tak jest. No to bierzcie rzeczy do mojego samochodu. Pojedziemy do sztabu armii. To mój zapamiętaj se, choć się jeno godzina spóźnisz, to wszystkie kości połomia. A gratów weź połowa, bo się przerwiesz. Nie przerwę. Rodanowy? Na rozkaz. A kto za niego? O! Nie boj się, Wania. Idi. Idi. Nauczył się już po ruski. A jak? Kapitan Pawlow. Razem my pod wodą wojowali. Dobra, dobra. Generał pisze, że jego czołgi podchodzą pod ławę. Potrzebuje tam rudego. Pójdziecie z nim? No. No. Dobra zaloga. <laughs> no, a gdzie się podział wasz dowódca? Porucznikos? Zaraz pierono kazawą. Janek! <laughs> 